Let's start cooking! Ang next po ay ang tongkotsu ramen. Ang lulutuin po nating tongkotsu ramen ay from Kyushu. 500 ml of water for 3 minutes cooking. Ang packaging ng brand na ito ay good for tuna. At ang tinatawag na form ng noodles niya ay yung straight po. Ang noodles niya ay non-fried. I think at the moment, this is the only instant noodles that shapes like this. And yung soup base niya is powder and liquid. Ito po ang ingredients na gagamitin natin. Yung chashu po pwedeng with or without. And pwede din siyang i-substitute ng ham. Maglalagay tayo ng oil sa ating preheated pan. And isosote po natin ang onions. Iboboil natin ang ating 500 ml na water. At dito natin ibablanch ang ating bean sprouts. Pag okay na po, isiset aside natin siya. Then, ibablanch na rin po natin dito ang ating cabbage. We could substitute it with other vegetables. Especially po yung hindi masyadong strong ang taste niya. We will use the same water na rin po para sa ating noodles. Lulutuin po natin siya for 2 minutes nang hindi po natin hinahalo. Para po hindi maging sagi ang noodles. After 2 minutes, hahaluin natin siya. At pagdating ng 3 minutes, iti-check natin ang firmness ng noodles na gusto natin. Iti-turn off po natin ang ating stove and then ia-add po natin ang ating mga soup base. At hahaluin natin ng mabuti. Important reminder lang po, kailangang naka-turn off ang ating stove bago natin ilagay ang ating soup base. Para po mamintay natin ang lasa ng ating ramen. Ilalagay na natin sa bowl. At ihahalo po natin ang ating sauteed onions. Ang sauteed onions po ay nag enhance ng flavor ng ramen. Ilalagay po natin ang noodles sa gitna ng bowl. At ilalagay na rin natin ang ating toppings. We start with the cabbage, yung chashu na pwede rin po siyang substitute ng ham or bacon. Ilalagay na rin natin ang bean sprouts at onion leaves. Deki agari! Tonkotsu ramen! Ito po ang mga basic na seasoning, spices, and condiments na ginagamit sa ramen. Yung ground pepper po pwede siyang black or white. Ang salt naman po pwede nating gamitin pang adjust sa taste pag nasobrahan ng konti ang ating water. And kung salty naman po, we could add hot water. Ang rayo naman po is chili oil. Nagbibigay po siya ng bite sa ating ramen. But it's not really spicy. And sesame oil po nagbibigay ng aroma. And memba is a fermented bamboo shoot po. Pwede din pong magdagdag ng garlic. At pag na-excite po kayo ng konti, pwede nyo ring dagdagan ng naruto. Ito po ay fish cake na madalas kasama sa ramen. I hope you enjoy cooking ramen at home. Hello po again. Sana po nagustuhan nyo. Thank you po. See you po sa susunod.